హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక డిఫరెంట్ టాపిక్ తీసుకొని వచ్చాను అదేంటంటే నీ లవర్ పైన నీ ఫ్రెండ్కి మనసైతే నువ్వేం చేయాలి సో ఈ టాపిక్ ఏంద్ర ఇటు చెత్త టాపిక్లని తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు అని అనుకుంటాం కదా నేను చెత్త టాపిక్ అని మీకు కొంతమందికి అనిపించవచ్చు బట్ ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఎక్కడైనా ఎంఎస్ కానీ ఎంబీఏ కానీ జాయిన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి స్టేజ్లో ఉన్న ఒక పది ఇరవై మందిలో ఖచ్చితంగా ఎవడో ఒకడు ఇలాంటి స్టేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాడు మీరు కూడా మీరు ఒక పార్ట్నర్ని ఎత్తుకున్నట్లయితే వాళ్ళని కాపాడుకునే బాధ్యత మీది కాబట్టి మీరు కూడా ఇట్లాంటి స్టేజ్కి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఈ టాపిక్ని కంప్లీట్గా చూడండి సో దట్ మీకు ఎక్కడ ఒక స్టేజ్లో ఏదో ఒక పాయింట్ ఉపయోగపడుతుంది సో గైస్ లెస్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఇక్కడ మనము ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురవ్వడానికి మెయిన్ కారణము మనమే అయి ఉంటాం అంటే ఎవరైతే లవర్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళే పెద్ద తప్పు చేస్తారు ఇక్కడ సో తప్పు ఎలా జరుగుతుందంటే నీ పార్ట్నర్ మీద నువ్వు మరీ ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఉండిపోయి ఆ విషయాలు నువ్వు ఎక్కువగా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోవడం అందులో క్లోజ్గా ఉన్న ఫ్రెండ్స్తో ప్రతి విషయం షేర్ చేసుకోవడం వాళ్ళ గురించి గొప్పలు చెప్పడం వాళ్ళు మేము ఇక్కడికి వెళ్ళాము ఇక్కడికి వెళ్ళాము ఇలా ఇలా చేసాము లేకపోతే ఆమె ఇలా చేసిన లేదు అతను ఇలా చేశాడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము ఇట్లాంటి ఎవరు చేయరు ప్రపంచంలో వాళ్ళే గొప్ప అని చెప్పడం అని జరుగుతుంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు ఇవే కాకుండా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది అంటే మీరు దూరంగా ఉంటారు సో వాళ్ళకి మీకు ఫోన్లో కాంటాక్ట్ ఉంటుంది మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు విషయాలు షేర్ చేసుకుంటారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్తో మంద అయినప్పుడు లేకపోతే పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ బాగా ఎక్కువ షేర్ చేసుకుంటారు ప్లస్ మీ మీద మీకు ఓవర్ నమ్మకం ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మా ఇద్దరిని ఎవడో విడదీయలేరులే మీకు చాలా స్ట్రాంగ్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు సో అట్లాంటి ఫీలింగ్తో మీరు అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మీ ఫ్రెండ్స్కి సో ఇది ఒక పాయింట్గా వాళ్ళు తీసుకుంటారు సపోజ్ మీరు తెలియకుండా ఒక్కోసారి ఏదైనా హెల్ప్ కావాల్సినప్పుడు లేదంటే మీరు అనేబుల్ టు ఆన్సర్ ఇవ్వరు కావాలన్నప్పుడు లేకపోతే ఇంకేదైనా పని చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా మీ ఫ్రెండ్ని మీ పార్ట్నర్తో లింకప్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలవడం జరుగుతుంది కలవడం జరిగినప్పుడు మీరు ఎన్నో వాళ్ళ గురించి చెప్పి ఉంటారు కాబట్టి వాడు ఇంప్రెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అది అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా సో వాళ్ళు రియల్గా అలా ఇంప్రెస్ అయినట్లయితే వాళ్ళు ఛాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు ఛాన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసా సపోజ్ మీ ఇద్దరికి గొడవ అయిందనుకో గొడవ అయినప్పుడు ఆ కీ పాయింట్లో మీరు మీ పార్ట్నర్ కోసం వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి కాల్ చేయొచ్చు సో ఆ టైంలో ఒకవేళ వాడు ఇట్లాంటి పిచ్చి ఆలోచనలు ఏమైనా పెట్టుకొని మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయాలనుకుంటే మీ పార్ట్నర్ని ఇంప్రెస్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మీ గురించి నెగిటివ్గా చెప్పి వాడు నీ ముందు ఇవన్నీ యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు తను నీకు ఇట్లా చేస్తుంది అని నెగిటివ్గా ఎక్కువ చెప్పి దాన్ని వాళ్ళు కీ పాయింట్గా తీసుకొని వాళ్ళ గురించి పాజిటివ్గా చేస్తూ వాడికి నేను ఇక్కడ హెల్ప్ చేశాను తనకి ఇక్కడ హెల్ప్ చేశాను అని ఇట్లా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వాళ్ళ విషయాల గురించి చెప్పుకుంటూ సో అక్కడ కొన్ని ఇంప్రెస్ చేస్తారు ఆ ఇంప్రెస్ చేసిన సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుందంటే రేపు పొద్దున మళ్ళా మీ ఇద్దరికి ఏదైనా గొడవ అయ్యి పొరపాటున ఒకరు ఇంకొకరి మీద అనుమానం వ్యక్తం చేసినట్లయితే వాడికి పాయింట్ దొరికిపోతుంది అది అమ్మాయినా అబ్బాయినా సో వాళ్ళకి పాయింట్ దొరుకుతుంది ఆ పాయింట్ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారంటే ఆ టైంలో మిమ్మల్ని ఒక డీప్ స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళిపోయి కంప్లీట్గా వాళ్ళ లూప్లో పెట్టేసుకుని యూత లెవెల్ని సపరేట్ చేసేస్తారు సో ఇట్లాంటి విషయాలు ముఖ్యంగా దెబ్బ తినేది ఎవరైతే ఎక్కువగా ఇంప్రెస్ అయిపోయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎక్కువ చెప్తారో వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతారు సో ఇట్లా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను నేను ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అందులో ఒక ఇద్దరు కపుల్ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ లవర్సా ఫ్రెండ్సా నథింగ్ మ్యాటర్ బట్ వాళ్ళిద్దరే ఎక్కువ టైంలో ఉన్నారు సో తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఒకరికి వేరే దగ్గర జాబ్ వచ్చింది ఇంకొకరు ఉన్నారు అంటే అమ్మాయి ఉంది అబ్బాయి వెళ్ళిపోయారు సో ఆ అమ్మాయిని వీడికి బాగా క్లోజ్గా ఉన్న ఒక వ్యక్తికి అప్పు చెప్పి అరే దీన్ని బాగా చూసుకోరా ఏమైనా కొంచెం హెల్ప్ ఉంటే చెయ్యి నేను వచ్చి కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటాను వీకెండ్లో ఫోన్లో మాట్లాడతాం బట్ ఇక్కడ ఆఫీస్లో ఏమైనా హెల్ప్ ఉంటే చెయ్యి అని సో వీడు ఏం చేశాడు వీడు దూరం అవగానే వీడి దగ్గర అయ్యాడు ఇంకా వీళ్ళిద్దరూ క్యాబ్ క్యాబ్కి వెళ్ళడం టీ తాగడం బయటకు వెళ్ళడం సో ఎక్కడైనా డ్రాప్ చేయడం లేదా వాకింగ్ చేయడం ఇట్లా ఉంటే ఉంటాయి కదా ఈ టైంలో ఏమైపోయిందంటే వాడి గురించి పక్కన పెట్టి వీడు ఈ అమ్మాయితో ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఈ అమ్మాయి మీద బాగా ఓవర్ థింకింగ్ పెట్టేసుకొని వాడి గురించి కొంచెం
తెలియవు అలాగే వేరేవాడు పార్ట్నర్ విషయంలో వాడు వేరేవాడు పార్ట్నర్ అయిన తెలిసినా కానీ అది పెద్ద తప్పు అనిపించదు సో వీడి గురించి ఆలోచించుకొని వీళ్ళు ప్రపోజ్ చేయడం తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే వీళ్ళు కంటిన్యూ అయ్యి వాడిని సైడ్ చేయడం అవుతుంది సో నేను నేను చూసిన ఈ కేసులో ఆ అమ్మాయి చాలా స్ట్రాంగ్ సో అమ్మాయి మాత్రం వీడికి కమిట్ అవ్వలేదు కొంచెం వీడిని దూరంగా పెట్టింది మళ్ళీ అటు సైడ్ వెళ్ళిపోయింది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ అమ్మాయి కూడా జాబ్ ఎత్తుకొని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సెపరేట్ అయ్యారు వీడు పిచ్చినాయాలు ఒక స్టేజ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ లూప్లోంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యి వీడు చేసిన తప్పు అని మళ్ళీ తెలుసుకొని ఉన్నాడు సో ఇట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నాకు తెలిసిన ఇంకొక ఫ్రెండ్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక ఎంగేజ్మెంట్కి అటెండ్ అయ్యాడు ఎంగేజ్మెంట్ అయితే అమ్మాయి అబ్బాయి దగ్గర అయ్యారు సో వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత కూడా క్లోజ్ ఉన్నారు బట్ వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి మ్యారేజ్ వరకు వెళ్ళడానికి కొంచెం టైం పట్టింది సో ఆ టైంలో ఏమైందంటే వీడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో అందరితో లింకప్ చేశారు సో వాళ్ళందరూ జాయిన్ అయ్యారు తర్వాత వీడు జాబ్ పర్పస్లో కొన్ని రోజులు దూరం వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వెళ్ళినప్పుడు వీడి ఫ్రెండ్స్ ఆ అమ్మాయికి క్యాజువల్గానే కాంటాక్ట్ అయ్యి మాట్లాడుతూ వాడి గురించి వీడి గురించి మాట్లాడుకుంటూ అలా ఏమైందంటే ఆ అమ్మాయికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కలిగి వీడికంటే వీడి ఫ్రెండ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్కి వాడు ఫారెన్ వెళ్తున్నాడు సో వాడి మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయి వాడితో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వాడితో చాటింగ్ ఫోన్లు మొదలు పెట్టింది వాడు కూడా ఫ్రెండే కదా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ పార్ట్నరే కదా అని చెప్పేసి వాడు స్టార్ట్ చేసింది బట్ కొన్ని రోజులకి వాడికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఫైనల్గా ఏం చేశారు వీడు మొదటిగా ఉన్న పార్ట్నర్ వీళ్ళిద్దరు కాంటాక్ట్ చేసి అమ్మాయికి అడిగారు నీకు నేను కావాలా నా ఫ్రెండ్ కావాలని సో అమ్మాయి డైరెక్ట్గా చెప్పేసి నాకు నీకు ఫ్రెండే కావాలని నువ్వు అవసరం లేదని వాడు కూడా వీడిని సైడ్ చేసేసి ఆ అమ్మాయిని తీసుకొని ఫారెన్ జంప్ అంటే మ్యారేజ్ చేసుకుని డైరెక్ట్ ఫారెన్ వెళ్ళిపోయారు సో ఇలా అమ్మాయి సైడు అబ్బాయి సైడ్ కూడా మనం చెప్పి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసే మన ఫ్రెండ్స్కి చెప్పే విధానం మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసే విధానం మనం ట్రీట్ చేసే విధానం వాళ్ళు వాళ్ళని ట్రీట్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఈ ఈ గజిబిజి గందరగోళం ఇంప్రెషన్ ఒకరి మీద ఒకరి మీద పోయి ఇంకొకరి మీద పోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వాడు ఒక ఇంట్లో ఉండేవాడు ఇంకో దగ్గరలో ఉన్న ఇంకో ఇంట్లో ఒక అమ్మాయికి లైటింగ్ కొట్టేవాడు లైటింగ్ కొట్టేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ చూపులు కొన్ని నెలలు నడిచాయి ఆ నడిచినప్పుడు వాడు ఎలాగైనా ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడాలని ట్రై చేసేవాడు ఆ అమ్మాయి కూడా వీటితో మాట్లాడాలని ట్రై చేసేది బట్ వీడికి అమ్మాయికి ఉన్న మధ్యలో ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి కూడా వీని చూడడం మొదలు పెట్టింది సో అంటే ఇప్పుడు చూసుకునేది వీళ్ళిద్దరే కానీ మధ్యలో అమ్మాయి వీడిని చూస్తున్నట్టు వీడికి తెలియదు వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అని మాత్రం తెలుసు ఒక రోజు వాళ్ళు వాళ్ళు ముగ్గురు అంటే వీళ్ళిద్దరూ వీడు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి కలిశారు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు బాగానే మాట్లాడుకుంటున్నారు మధ్యలో ఉన్న అమ్మాయి బకర అన్నట్టు అంటే వీళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకోవడం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారో వినడం ఇవన్నీ తీసుకొని ఆ అమ్మాయి ఇంప్రెస్ అయిపోయింది వీడి మీద ఇంప్రెస్ అయిపోయి వీళ్ళిద్దరూ చూసుకునే టైంలో ఈ అమ్మాయి చూసేది ఈ అమ్మాయి లేని టైంలో వీడు ఈ ఈ అమ్మాయికి జస్ట్ ఏం ఈ అమ్మాయి ఇట్లా చూస్తుంది అని అనుకునేవాడు సో సహజంగా మామూలు క్యాజువల్ వాకింగ్లో ఈ అమ్మాయి ఇట్లా కలిసింది కలిసినప్పుడు ఈ అమ్మాయి వీడికి డైరెక్ట్ ప్రపోజ్ చేసింది సో వీడు షాక్ అయిపోయాడు అరే ఏంద్ర బాబు నేను చూసేది ఆ అమ్మాయిని మధ్యలో ఏమో ఫ్రెండ్ కదా అని చెప్పి నీ మాట్లాడుతుంటే ఇట్లా నాకు ప్రపోజ్ చేసిందిరా అని నాకు వాడు చెప్పిండు అన్నట్టు నేను అన్న అరే ఇట్లా మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయిపోతారు మీరిద్దరు మాట్లాడుకున్న పద్ధతి ప్రకారం కాబట్టి నువ్వు అమ్మాయికి ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా చెప్పాయి నాకు నాకు ఇట్లాంటిది ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేదమ్మా నీ మీద నాకు నేను చూసేది ఆ అమ్మాయినే నాకు ఆ అమ్మాయి అంటే ఇంట్రెస్ట్ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలన్నీ పెట్టుకోవద్దని క్లియర్గా చెప్పాను సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ అమ్మాయి వీడు బాగానే ఉన్నారు మధ్యలో వచ్చిన అమ్మాయి అంటే ఏమీ లేని స్టేజ్లో నాకు కావాలి నాకు లవ్ కావాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో వీడికి ప్రపోజ్ చేసింది వాడు రిజెక్ట్ చేసేసరికి ఈ అమ్మాయికి ఏమైందంటే వీళ్ళిద్దరి మీద కోపం పెంచుకొని ఈ అమ్మాయి వేరే వాళ్ళని చూసి వేరే వాళ్ళ మీద ఇంట్రెస్ట్ పడింది అన్నట్టు వాళ్ళతో ఇంట్రెస్ట్లో పడి వాళ్ళతో లవ్లో పడినప్పుడు ఏమైంది అవతల వ్యక్తి కొంచెం చెడ్డవాడు కావడం వల్ల ఈ అమ్మాయి వాడుకొని వాడు వదిలేశాడు వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లో ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయింది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు మీ పార్ట్నర్ని కాపాడుకోండి సో మీ పార్ట్నర్ గురించి పెద్దగా విషయాలన్నీ ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ షేర్ చేసుకోకుండా 
సో మీరిద్దరు పర్సనల్గా కలిసి మాట్లాడుకునే సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ సహాయం తీసుకోండి కానీ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళ ముచ్చటంతా చెప్పనీయకుండా ఉండండి ఇంకా కావాలంటే మీరు మీ పార్ట్నర్ గురించి కొన్ని విషయాలు నెగిటివ్గా చెప్పండి అంటే అరే వాడికి షార్ట్ టెంపర్ రా అదే దానికి మరీ గొప్పలు చెప్పుకోవడం ఎక్కువ రా స్టైల్స్ ఎక్కువ రా అది పెద్ద గయాలు రా లేకపోతే వాడు ఎట్లనే వాడు వాడు మాట వినడే ఎవరి మాట వినడే ఇట్లాంటి విషయాలు చెప్పుకోండి అట్లా మీ పార్ట్నర్ మీద కొంచెం నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ పెట్టి మీ పార్ట్నర్ని మీరు కాపాడుకోండి సో గైస్ ఇలా మీరు పాయింట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఎదురవ్వదు ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇట్లాంటి పాయింట్స్ చాలా ఉంటాయి సో ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది ఓకే గైస్ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే మీకు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ నొక్కండి ఫర్దర్గా వచ్చే వీడియోస్ అన్ని మీకు అందుతాయి మీరు టోటల్గా వీడియో చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక విషయం తెలుసుకుంటారు గైస్ ఈ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద మీకు రికమెండెడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది అండ్ పాయింట్స్ రేటింగ్ పాయింట్స్ వస్తాయి అవి ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్ వాళ్ళు నా వీడియోని ఫర్దర్ వాళ్ళకి రికమెండ్ చేస్తారు సో మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్